看到我们出现就知道我们要干嘛了。要干嘛？我们这次要去的地方是纽西兰。然后这次排的也是自由行，排了十天，因为飞机要坐很久，只去几天不划算。然后为什么要去呢？因为想要避暑吧。哦，因为我们今年年初的时候去日本滑雪，才滑几天，我还没展现到我的技巧的时候就要回去。回来台湾以后就觉得太热了，我上网查以后发现，哎，南半球这个时候是冬天。什么？你要上网查才知道南半球是冬天？没错，太扯了。然后就发现那边可以滑雪，然后就上网做了一下功课，然后在。问一下，看有没有人要一起去，趁大家还没结婚生小孩前冲一波。不对，有人已经结婚了。嗯，丢下老婆跟我们来。我们这次搭的是纽西兰航空，来回机票去程是两万三，回程一万四，加起来大概三万七左右。飞机上有两餐可以吃，包含一个七公斤的手提行李跟两个二十三公斤的托运行李，就是说你可以带四十六公斤的托运行李。一个人四十六。对，周长一百五十八公分以内，大概是二十八寸的行李箱。网站上都会写的，好划算啊！然后现在台湾人去是免签证，但是要办两个东西 ：N Z E T A 电子旅行授权跟 I V L 什么国际旅客环境保育税，两个东西用 App 办就好，五分钟就可以申请完。要五十二块纽币，大概是台币一千块左右。记得要 App 办，用网页版办的话贵六块纽币，就是贵大概一百二十块。就可以喝两杯真奶，那我有办吗？你有，我帮你办的，<笑>就是用 app 扫一下护照条码，很快五分钟就好了，不可以线上支付，非常方便。好，我们要赶快去跟其他人会合。你好照啊！没错，出发。还有我们另外两位伙伴啊，这是不到三十岁就在台北市中心买房的黄金单身汉，就叫哎，我结婚了啊，对，没错，就是你啦。我刚刚开场说趁结婚前冲一波，结果就发现有人结婚了，谢谢。他也是搞笑的小钟，或者是女友家哦，唱一段，不用唱，好。还有这个，他就是传说中住在城堡里的黄金单身汉。我下面留一下他的 IG。<笑>但是他只有几个好友，很像那个假账号。好，我要唱一句了吗？然后你唱，你唱。我不是神，我只是平凡，却只有爱。小钟，小钟的部分。哎哎，哦，那个是小钟的笑声。<笑>就是有一个神秘的惊喜。什么？就是。你不要给我绑鞋带。不会，就我一个惊喜给你。那我们坐纽西兰航空嘛，然后因为要坐十几个小时嘛，怕你太辛苦，然后我的背会太酸，所以我就帮我们两个升级成了 Sky Coach， 啊，沙发经济舱。真的？对。哎，他们两个怎么办？就商务舱。然后升级成那个沙发经济舱，两个人的话是加一万零八百块，但是一个人的话就很可怜，一个人的话要加两万块，两个人只要加一万块，比较划算。重点是他就可以躺着，虽然他的长度好像只有一百五十五公分，哎，那我很刚，你好像蛮刚好，我可能就要弯着脚。虽然是沙发经济舱，但是它就是三个经济舱的大小，吃的东西也都一样。不像那个那位艺人小钟，他就是他做的是什么？豪豪华经济舱。等一下让他自己拍一段开箱。嗨，这就是我们给你的惊喜。哇，但是只有去程有，而且是只有飞到奥克兰这十个小时间是做这个。后来我们的转机两个小时到南岛皇后镇就没了。哇，那我很可怜。不会哈。哎，我忘记讲了，就是啊，纽西兰分北岛跟南岛，然后我们这次是要玩南岛皇后镇的部分。啊，因为没有直飞皇后镇的班机，所以我们就先飞到北岛奥克兰机场，再转两个小时的班机到南岛皇后镇。然后我们滑雪啊，行程都会在那边进行，大概是十天左右。出发，拜拜。我刚刚问那个地勤人员，他说这个班机没有满的。哦，我刚有跟他讲说，我想要靠窗的问题可以吗？他说好。好。但是我没有问他旁边有没有没有人，不敢问。我在柜台是你说好就问。哦。我们进来登机门了，怎么那么多人？天明明是平日。Please have opened the photo page along with your boarding pass and present your boarding pass. 
个毯子。我的枕头，前后怎么样？好像没有很宽。我预想的应该再大一点。我觉得它是经济舱的大小，就是三个位置。说起飞以后，他过来教我们怎么用。飞机上这边有很多东西可以用哎，雪胶毯就是在这边。我们在机上用群组聊天，机上还有机上 WiFi， 我觉得应该是满满的。这边都有插座可以充电。Just clip something in one of the belts. Okay. Over there, so that when you're lying down, you've got a belt over the top of you. 刚刚说，等我们躺了之后，这个皮绞起来就会变一张床。那躺下之后，这个呢，就可以扣。
妈也都没拍到。下集了，怎么样？腿好酸哎。哎，啊，豪金仓如何？这不好，不好。他们这家的没有这么好，没有滑坡，所以 CP 值不高。对，还好。你是不是一个人坐三个人的位置？对啊，很爽，客气一点，我站两个位置，我不好意思躺着睡。我们现在要去转机，大概有两个小时的转机时间。过海关大概花了半个小时，然后现在来拿行李，然后赶十一点半左右的飞机。凯威已经快不行了，在飞机上看了几集《魔戒》，看了两集，六个小时，太屌了。哦、这个温度，温、這個、度很刚好哎、欸。是啊。哦。真的，真跟。这要走十八分钟，然后。哦，对面。找到了，现在来了，不是这一台。哦，还有中文。车上位好多，车上位置好多。开窗表演结束。哦，你现在来这边干嘛？我们要来一个 price tag， 你有听过 price tag 吗？也唱一下，切青切青，跟那个鬼鬼鬼鬼，完了，要进那个 B 的画面。现在准备转机到皇后镇的登机门前，刚刚发生了一些小插曲。刚刚到这边，我们第一件事就是要去托运行李。一开始，我们到了自助柜台，我们不知道怎么样印那个托运行李的袋子，所以我们就先自助柜台，结果多一点一张登机证，然后印完登机证，我们就以为这个就可以去自助托运。结果去自助托运行李的时候，发现还是没有那个贴纸。后来去问人，然后那个人说：“哦，要去找人工的地方，然后他要印贴纸。”终于印完贴纸之后，有一个白痴不知道怎么贴贴纸，他把整张贴纸撕掉。对，是你，不是我，是是是这个人。经过三番努力，解决了这件问题。赶快冲来！嗯。轮到了。刚落地就看到外面那个山景跟雪景，你有没有看到？有没有看到啊？超级漂亮的！你怎么变得那么拘谨？欢迎欢迎来到皇后镇，学机长讲话，这样。不不不不不不不不不不不不不。讲话根本就听不懂，他们把麦克风含在嘴巴里。哎，你有看到那个迷？这是什么？白毛山车。迷音队队长，我们现在抵达皇后镇，给那个沙发经济唱一个评价，满分十分，我觉得可能七点八二吧。我刚刚原本想的是七点五，因为我觉得，就你一开始就觉得哇，前后距离没有很大，然后你整个睡下来的时候，脚也不能伸直，但其实你可以躺下，所以其实还是可以休息的蛮彻底。而且我觉得是蛮必要的，因为你想想看，要是你不能躺下，你就是一直坐着，那你会会水肿啊，就很不舒服。所以我觉得它其实很必要。嗯、它吃的东西就还好，因为都是经济舱，吃起来都一样。但是可以睡觉的部分，我觉得还是 OK 的。虽然两个人这样躺下的话，我们没有办法两个人都这样躺，我们要有点交错。然后脚要这样交叉，然后才比较舒服。所以我觉得两个人的话，加价一万块，觉得可以推荐。可是我觉得，如果你是巨人的话，可能会。如果两个男生的话，绝对不要。那,<笑>那绝对会有感情。嗯，不是。如果是一男一女或两个女生的话，都蛮适合的。那如果一男一女，但不是情侣嘞？因为我们搭十个小时嘛，然后说不定只搭这一次，我们就想说体验看看，下次就要花更多钱买好一点的舱等。所以我觉得如果预算 OK 的话，可以体验一次看看。好，我们要去领行李去靠了，出发，出现了。<笑>啊，他就卡住了，要抱一下美美吗？不用不用，因为对啊，你想当时我们一起去战王树边，用脸吃血的那个，哎，那个放上画面，我上万块玩这个，你要选择一下片段，然后再上传，要不然我会不敢讲话，我会玩的不开心，不会，要不然就上马赛克好了，我最会了，马赛克。哦，这段可以传吗？这一段可以传吗？哎，哇，工程良田。那我们开。
开始租车。发生什么事？发生什么事？来跟大家说。你跟大家介绍一下，你这个是什么？掉啊！好酷哦！你不不能相信，现在没有电子化存在手机里面是吗？<笑>我对手机不熟。不是，我觉得是很不像一个个人的行为，很像一个公司，他们才把那个资料就是收集成一册。<笑>哇！天哪！看这好靓啊！好靓啊！我老，哎，等等我啊，大哥！现在在去租车的路上